我告诉你啊，别跟我讨价还价。从现在开始，这事跟你没关系。我啊，我就等着找夏薇了。啊，哼，小丫头片子，敢打我！李哥，给个面子，三百元。哼，还有米哥了。我告诉你，我朝你要五百万，还真没多要。这个，跟你哥。欠我那八千万没钱，就是九牛一毛，别讨价还价了啊！我们家哪欠你一亿？不信，不信你问陈金宇去。怎么着？五百万，这事就这么定了吗？就这么说定了。哼！哎呀，一真一百万，要不然你再给我弄五真得了，哎！刚才啊，我去医院，去看米尚奇了。他怎么说的？我跟他说，要让夏薇多赔钱。夏薇，夏薇能有多少钱、啊？正因为他没有钱，所以才让他赔。哥，米尚奇说我们家欠他八千万，你怎么不告诉我？明宇，头怎么了？我问你，那么大的事情，你怎么可以瞒着我？明宇，哥说这件事不用你操心，你只要按照我的要求去做就行，好吗？好，你说，你上期怎么说？那个王八蛋，让我拿出五百万。五百万，多明显啊！是不是故意讹人呢？他就是讹我们。他知道我怕夏薇会出事，他说拿了五百万，就会放过夏薇。五百万说多不多，说少不少，但对于我们目前来讲，不是个小数。别管那么多了，我先把车厂卖掉。你的车厂都是卖了，也不值五百万。我那边还有两百多万，你帮我找一个买家，车厂卖三百万就行了。我现在去公安局，不能让夏薇待在那种地方。你把你弟弟给坑了。你不懂，我有我的想法。那你就先回去吧。谢谢。别客气。啊，文文，文文，妈，文文，文文，文文，让妈好好看看你，你怎么样？你没事吧？没事啊。还没事呢，眼睛都哭肿了。这回出来，你得感谢他，是他说服米尚奇不告诉你。头怎么了？小尚，只要你没事就好了。没事，谢谢。听你说这两个字，我就开心了。你还没心没肺的，我不还都是为了你？放心吧，我领情啊。还有啊。以后没我允许，不许乱打人。拜拜，咱们走。谢了啊。昨天晚上红玉一直在哭，到现在不吃不喝，你说我能不着急吗？可不是嘛。这个米尚奇呀，真不是好东西。我要知道红玉是为了追债的事儿去找米尚奇的，我说什么也不会让他去、啊。他找米尚奇要钱，那不是羊入虎口吗？可不是吗？好在红玉没事儿，没事儿也不能饶了那个小子。那您说，如果我们起诉到法院，法院会怎么处置米尚奇？哎，顶多是批评教育，扰乱治安都谈不上。我看他以后。接不接受教训？这吃亏的还是红玉。那你说怎么办呢？您看，我们家的事儿牵连到红玉，真是抱歉。哎，他为了你们家的陈明宇，什么事儿都敢干。
不过，这都是小事儿。这天诺要是到，王玉也得跟着我遭殃。你说什么？你要把改装厂给卖了？别激动了。不是，我不明白，咱们干得好好的，为什么不干了？这几年咱们千辛万苦，好不容易才闯出点名声，车队都跟咱们签约了，为什么不做了？我是怕夏威出事。出什么事啊？我先找几个兄弟把他办了。你把他打死也没用啊，我们跑不掉的。你知道为什么我当年想出来自己干吗？做给你爸看呗。我爸，白手起家，开创天诺，我也可以从头来。关键是咱们刚刚开始你就放弃了呀。我没放弃啊，车厂可以再买啊。从头开始，谈何容易啊！叹什么气啊！我都没叹气。不管谁接手，你还是有一份工作。千水不会找一毛钱。明月，这么干没劲。把我打成这样，弄点破水果就完了。你大人有大量，别给我一般见识。再说，我真的不是故意的。哼，真是弄不明白，陈明宇看上你什么了？告诉你啊，要不是陈明宇说情，我绝饶不了你。行行行，滚吧滚吧。说话注意点。你是谁呀？我是男朋友。男朋友？啊，对，男朋友。陈明宇可真够冤大头的。行，走吧，走吧。我已经在红玉家门口了。好好哄哄，闹大了呀，对红玉和夏威都没有好处。我知道。哎，买主啊，我给你找好了，人家最多出两百万，你卖不卖啊？卖吧，叫他下午去公司签合同，剩下的我来处理。不用了，剩下的我自己想办法。好，那就这样吧。南虫，起床了。你去关你的下位，你来看我干嘛？好，好，不看我走了。哎，你不许走。头发乱七八糟，眼睛肿得像金鱼一样，多难看、啊！那也不是因为你、啊。我怎么了？我让你不起床，不吃，不喝吗？我要不是为了帮你追尾款，我怎么会去见米上奇？都是因为你，我受多大委屈、啊！我怎么让你受委屈了？你看我这伤，是为了你才受伤的，好不好？啊？那疼不疼啊？没事。他伤得更严重。好了好了，该骂骂了，该打也打了，你别去告诉他了。不告他，这种人起码要关个十年八年的。这样你也会吃亏。他这种无耻小人，如果你上法庭，他会诬陷你的。我爸是律师，谁怕他呀？你爸为人太正了，跟他怎么比啊？他这种人很不要脸的，一直说是你主动
？什么？这个混蛋！他就是个混蛋，所以不要告他了，免得以后你说不清楚。那我不管，嗯，都是因为你。我又怎么了？你还说不怪你？你为什么帮夏薇不帮我呀？夏薇当时在派出所，我一定要想办法把她弄出来。但你还是关心她，不关心我。如果不是她用瓶子打人，那人就换成是我了。嗯，反正我不管，我是因为你受委屈的，你得照顾我。好，只要你不告他，我以后都听你的。嗯，行。行，行，行吗？给你。弄好了没啊？就等你了。慢工才出细活嘛。你就这样出细活啊？这这嘴也太红了吧！我们要的是裸妆。阿 K 给我画的呢是唇部轮廓，这个颜色和我的衣服很搭配，你不觉得吗？那也太红了吧！哎，你你别打侧影了，在苹果肌上打一点粉色就行了，显得健康。好麻烦呀！早知道用你们自己的化妆师得了。又不是我请你来的。我如果不打侧影的话，我怎么勾出面部轮廓？哎，你懂不懂艺术？我又不是十五岁。我们要拍的是妈妈，必须要画裸妆。裸妆是吧？那是不是吴刚要求的我？口红不可以涂红色的，他说了吗？那你见过哪个妈妈用这么红的嘴去抱孩子的？不跟你说了，没品味。切，找吴刚了不起啊？要不是吴刚，谁会找他拍啊？奇怪。来，看看这件衣服怎么样？嗯，吴刚。哎，你来的正好，来看看，这就是你的宝宝。哎呀，真好玩。看看妈妈漂亮吗？嗯，看看，哎呀，他一看你就想哭了。哎，你找我什么事儿啊？我找你没事儿，好像有人有事儿吧？他嫌我们的裸妆太淡了，妆太浓，对孩子确实是不好的。那我卸妆去吧。你现在就去卸妆？对啊，重新画，等我啊。好。嗯。哼。还以为自己是富太太，一会儿一变。我跟你说过了，如锦是个非常专业的模特，她很敬业的。你还替她说话？你说这老板他怎么说走就走呢？这老板要是真走了呀，我也就不想在这儿干，没劲。哎，刘叔，你要走了，我也不干了啊。谁要走啊？哟，你还不知道呢吧？这老板把厂子盘出去了，为什么？为什么？还不是为了赚大钱呗？哎，也许他遇到什么难处吗？要不然他不至于把厂子盘出去呀。他又不缺钱。他人在哪里？他现在就在办公室呢。哎，你好好劝劝他啊。陈明宇，你打算躲在这儿不见人啊？你见过米尚奇了？见过了，他还算客气，说赔点钱就算了。红运呢？他怎么样了？他打算不告米尚奇了。他这次真的挺受委屈的，米尚奇太不是东西了。要不是你，我早就收拾他了。那我还得谢谢红玉了，要不是他退让，这件事就麻烦了。好了，事情过去了，别再提了啊。你的头没事吧？到底怎么弄的？米山西抓的。嘴硬。哦，对了，你你为什么要把改装厂盘出去啊？
，你怕没薪水吗？我本来就欠你钱，你不用给我薪水的。去掉这一半，我还欠你九万。你还算那么清楚啊？那必须的，来，签个字。如果有一天你把钱还清了，会不会不理我？那要看情况。那我还是不签了，至少我们现在还算是朋友。朋友的最先决条件就是平等。那如果有一天我一无所有，你还会跟我做朋友？我本来就一无所有啊。好，为了朋友这两个字，我签。吴刚，我真的觉得你现在的拍摄手法比七年前好很多、啊。七年了，年龄大了，这看人看事的角度就不一样了。这组照片我坚持用你的原因，就是因为你现在已经有那种母性的光辉。你算了吧，你不如直说我老了，三十多岁了，青春不在了。来，快来尝尝我新烤的小熊饼干。他就喜欢折腾这些东西。嗯来尝尝，还真挺好吃的。谢谢。怎么了？是不好吃吗？是不是太甜了？来来来，坐。不甜啊。你哪儿不舒服、啊？要不要我带你去医院？我没事儿，我去过医院了，没什么大事。那医生怎么说？医生说：“我这个反应是正常的。”你不会是怀孕了吧？你真怀孕了？可这孩子来的不是时候。哎呀，怎么不是时候？再不来就晚了，几个月了，是男孩是女孩？真天真，才三个月，怎么能知道是男是女？哦呦，我得提醒化妆师，你这妆就别化了。还有，你这高跟鞋也别穿了，对孩子不好。你好像很懂一样啊。高兴嘛，想到什么说什么。又不是你的孩子，瞎操什么心？你不懂了吧？这女人有了孩子才完整。恭喜你！恭喜什么呀？这孩子，我不打算要。你为什么不要啊？来的不是时候就不要了呗。如锦，你不会是因为钱吧？生孩子容易。养孩子难，七年的婚姻，连个孩子都换不来，你值吗？啊，真是闲吃萝卜淡操心。大半夜的不睡觉，擦什么车呀？哎，今天不擦，明天没机会了。既然舍不得，还把厂子给卖了。他明天几点钟来？明天一早签合同。心血啊，一夜之间就没了
，我都有点反应不过来。陈明宇，总有一天会把这个车厂买回来。得，趁着这个修理厂还姓陈的份上，我也来告个别。就明天吧。明天先还你四百八十万，剩下的二十万，我会尽快的。放心吧，不会少你的。陈总，你点点，二百万张，能不能？多加五十万，开玩笑吧？就你这点破东西，哪样值钱呢？啊！这要不是看在你哥的面子上，你这个破厂子我还不要呢。请问您是从哪儿看出来这是个破厂子？好，好，别说了，来签字吧。好，签吧。怎么样？你这工人还有这配件，再加上他，我们都收留了。赶紧签字，小伙子，这回我是你老板了。哈再见，陈总。下次再找你们斗地主吧。来，帮个忙，把牌子拿下来。哎呀，老板啊，你虽然离开厂子了，以后有什么事儿，就随时打招呼啊。好，谢谢。以后再挂上去。老周，我们走吧。跟你在海滩上，这五年原地踏步啊！后悔了？你有后悔药吗？算了，算了，厂子没了。哎，你怎么打算的？回去开车吧。哎，你还别说，你还真应该回去开车，老本行啊！刘队那边的人都在集训了，我要试试看。明宇已经把厂子给卖了。你这个做哥哥的，对自己亲弟弟这么狠，心里不难受吗？我们是不是应该给明宇点钱啊？你不懂。你甭管我懂不懂，总之我觉得你这么做太过了。在现阶段，明宇越一无所有越好。他该立立立立，对他将来有好处。也多亏陈明宇给自己来一下，要不然那米上奇肯定没完没了。给自己来了一下。那个，他当时看见你妈都已经给米上奇下跪了，就拿花瓶就就给自己来一下。是吗
，夏薇啊，这<咳>有五万块钱，你先拿着，等他出院了，把医药费付。我不要，你得跑多少活才能赚这些钱啊？啊行了，拿着吧，拿着。收好了啊，那那没用我就还给你。行了，那去哪儿啊？去华文教育。去那儿干嘛？面试啊？哎，没钱不是受欺负吗？得赶快赚钱。你能教什么呀？儿童教育啊，给孩子打工最安全最放心。<笑>你还能给孩子上课？我的简历，您看一下。你的学历是没有问题的，不过你在幼教这方面没有经验。我有啊，我妈妈是小学老师，然后她退休了，就在家里辅导那些孩子上课。我耳濡目染，也知道一点点的。啊，这样吧，我们近期会安排一次试讲。嗯，我们会根据家长对你的反馈来评分，如果通过的话，你就可以上班了。好，那我等你电话。嗯，谢谢你啊。好的。我睡不着啊！你吃药了吗？文文，你跟妈说实话，你和陈明宇到底发展到什么程度了？什么什么程度啊？连半步都没有！妈，你别乱猜了。你们俩没什么，那你干嘛替人打架呢？你如果当时在那儿，你也会这么做的。看着别人受欺负，我不能袖手旁观。你们俩真的没有？真的不可能，人家有女朋友的。再说，我们俩不是一个世界的人。唉，这件事情上，陈明宇啊，还算有良心。夫妻俩的事儿，你瞎操什么心、啊？我没想到他会变成现在这样。人家是富太太，当然过得比你好了。再说了，你忘了，是他先把你甩了的。当初我太年轻，是我辜负了他。行了，人家有爹有妈有老公，用不着你瞎操心。他那个酒鬼爹。什么时候管过他？妈还有妈呢。他妈改嫁了。难怪他要嫁给陈金宇，这样才能给他安全感。可是他现在过得并不快乐。可是你现在已经跟他没有关系了。哼。穿睡衣，哎，咦，哎，哎，这只手，这只手，哎，哎，好了，我们进被子了。哦，睡觉喽。康康，嗯，妈妈和你商量件事情好不好啊？嗯
，妈妈给你生个小弟弟吧。不好，为什么不好啊？刚刚想啊，如果有弟弟的话，就有人跟你玩了，多高兴啊！不好，就是不好，我讨厌小弟弟，我讨厌你。<笑>康康，大半夜不睡觉，哭什么哭啊？啊！爸爸，你是不是要小弟弟？我不要玩了。康康，弄什么小弟弟？别乱说啊！他说的，他说要给我生个小弟弟。你跟孩子说什么了？我我没说什么呀，我就是问问他嘛。问的什么不好，跟孩子说这些。爸爸，我们班孙婷婷有了小弟弟，她爸爸已经把她转到寄宿学校去了，我不能去寄宿学校好吗？康康，爸爸答应你，只生你一个，不要小弟弟，好不好？嗯。那乖乖睡觉行不行？嗯。嗯，睡觉啊。爸爸，你陪我。好，今晚爸爸陪康康啊。你先回屋吧，今晚我陪康康睡。乖乖睡觉了啊！来，爸爸给康康啊边讲故事边睡觉，好不好？好。来，干好啊！哎，来睡觉。哎。下来了，明宇。啊，妈呢？哦，去疗养了。赶紧坐下吃饭。我终于解放了，明宇啊，我跟你说啊，消停点，可别给我惹事儿。好了，别跟妈一样唠叨。哎，对了，近期我要搞一个宣传海报的活动，要不然这事儿你定吧。夏薇怎么样了？厂子卖掉了，夏薇也没事干。人家可是珠宝代言人，你让人家干点正事才行啊。那日期定好了，你通知夏薇。嫂子真细心。少来，你就是嘴甜啊。好，吃饭吃饭啊。今天我们妆面的话呢，有可能稍稍化浓一些，这样的话呢，睫毛我们会刷的更浓。嗯。嗯。洪小姐。你先出去一下吧。啊，好。你还好吧？我还好，你呢？还行。那天谢谢你啊，没事儿。如果换成别人，我也会帮忙的。嗯。后来米尚奇没对你怎么样吧？还好有陈明宇替我求情，米尚奇。没对我怎么样。陈明宇替你求情？对啊，他当着米尚奇的面拿花瓶砸自己，这里都流血了，特别厉害。可能米尚奇也怕这事闹大了不好收场，就算了伤的伤这么来的。哎，嗯，哎，怎么了？什么事儿？你知道今天这活谁给你介绍的吗？我，我，我知道啊。还是谢谢你呢。其实谢我特别简单，看到里头有模特吗？是夏薇啊。嗯，嗯，她不懂规矩，招惹我男朋友，所以这口气你一定得帮我出。你们的事儿我可管不了。你一会儿你就按我说的做，怎么折腾怎么辛苦你就怎么拍，反正我高兴了也不会亏待你。算了，不行，这个事我干不了。有什么行不行的呀？你是摄影师，这事儿对于你而言轻而易举。你要不愿意，我现在就打电话叫别人了。
。行行行行行，洪大小姐的事儿我帮忙，行了吧？那我我先走。你知道吗？夏威到华文教育去应聘了，跟我们有关系吗？让夏薇给康康做家教怎么样？让他做家教，他是学医的，又不是老师，合适吗？这样可以拉近和夏薇的关系。妈妈迟早要接手下面，这是个机会。他是代言人，又做家教，你不觉得奇怪吗？这事儿你跟明宇说，让他去。行。你怎么说，我怎么做。嗯、小帅，哎，把那灯放这儿。哎，好。把那箱子给我搬过来。哎，等会儿。这些这些都放这儿。一会儿怎么折腾怎么拍，行，只要你不折腾我就行了。哼，你的付出和所得是成正比的。好。哎，你把这儿的空调关了吧，太热了。这这还热啊？让你关你就关。喂，你先试一试，水凉不凉？哇，挺凉的。来了。这可比室外舒服多了。怎么样，行不行？行。那这样，一会儿你站在这个地方，我说预备开始，你就往下跳。啊、哦，来。好。走吧，我们呢就坐在这儿来欣赏美人鱼吧。好，来，预备，跳。没事吧？没事。好，来，呃，往我这边游。啊？往我这边游，快。哦。对对对。赶紧拍呀，拍呀！往前点。对对，我再往前点。哎，别捣乱了。再往前点。对对，小镜头，来来，好，来，你摆一个小天鹅的造型会不会啊？小天鹅的姿势，走吧。哎呀，你看，他连个造型都不会摆，拍什么广告啊？让他把眼睛睁开。哎，小北，你得把眼睛睁开，眼睛睁开看着镜头好不好？啊，好来。往前走，找镜头。哎，看我！哎，你哪这么废话？要不你看？让他微笑，微笑会不会？笑好吗？这样拍出来才好看。好，对，好。
记忆。你我的相聚，都是那么珍贵。每一个时光，再给力也要失去。每时每刻都有云转风起。快乐。